سلام خبر دینا حضرات ویلکم بیک ٹو ادر ایپیسوڈ آف تھاٹ بہائنڈ تھنگس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا میں پرسنلی آئی آئی بلیو کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ایک بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے ٹیلی کمیونیکیشن انٹرنیٹ ان پرٹیکولر کیونکہ ہم جس طرح روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے اسی طریقے سے آئی فیل لائک ایکسیس ٹو انفارمیشن ان دا نیو نالج اکانومی جس کے پاس نہیں ہے انفارچونیٹلی اس کو ایک بائی بائی ڈیزائن جو ہے نا ایک لیک آف بیسک ایکسیس ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی چانسز آف سکسیز آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں وچ از وائی آئی جسٹ فیل لائک کہ ایوری ہیومن بینگ ہو از بارن ان پاکستان اور دا ورلڈ شوڈ ہیو دیٹ ویری بیسک آپرچونیٹی ٹو کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ اینڈ اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حارث محمود چودھری صاحب ہوز چیف ایگزیکٹو آفیسر آف یونیورسل سروس فنڈ این آرگنائزیشن اور اے فنڈ اسینشلی ڈیزائنڈ ٹو انشور کہ پاکستان میں جو انڈر سرڈ ایریاز ہیں جو دیہات ہیں جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ابھی تک نہیں پہنچا وہ کنیکٹ ہو سکیں اینڈ یو نو ایوری بڈی ہیز دی ایکسیس ٹو دی نالج اکانمی ہارس بھائی تھینک یو سو مچ پارٹ آف دا شو تھینک یو تھینک یو فار ہیونگ یو اوور میں کانورزیشن کو تھوڑا سا شروع کروں گا پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ پیدا کہاں پر ہوئے تھے اور ارلی لائف آپ نے کہاں میں گزاری آئی واز بارن ان لاہور لیکن میری ارلی اسکولنگ اور جو ارلی ڈیز آف گروئنگ وہ اسلام آباد میں تھی سو مائی فادر واز اے گورمنٹ آفیسر بی بیسٹ آؤٹ آف اسلام آباد اینڈ میری اسکولنگ اسلام آباد میں آئی اسٹارٹ ود گرامر اس کے بعد اسکول ٹاڈلرز اکیڈمی دین بیکن ہاؤس اینڈ دین بیریا سو انیشیل اسکولنگ جو ہے اسلام آباد میں بیکن ہاؤس مارگلا بیکن ہاؤس مارگلا میں بھی مارگلا کیمپس ہوں ٹو ایئرس ویری کول بفور وین ٹو بیریا ود ویری کول اینڈ سو ہائی اسکول آپ نے بیریا سے کیا ہائی اسکول میں نے بیریا سے کیا زبردست اینڈ میں واٹ ایئر ڈیڈ یو گریجویٹ یونیورسٹی کے لیے واٹ واز دا تھاٹ پروسیس یو نو آپ انیشلی آئی واز نیور اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے اکیڈمکلی اچھا یو نو آئی واز این ایوریج بٹ آئی تھنک انٹیلیجنس لیول میرا تھوڑا سا محنت کم کرتا تھا وہ تھوڑا سا بہتر تھا سو آئی ٹو گیٹ یو نو ڈیسنٹ نمبرس اسمارٹ ورکر بٹ یو نو مائی فادر آلویز یوز ٹو سے کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ کہ تم ٹاپ تھری میں آؤ یا ٹاپ فائیو میں بٹ یو شوڈ بی ویل ورسٹ ود واٹس گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ سو میں ہمیشہ ان کی بات کو آگے لے کے چلتا تھا میں کہتا تھا جی مجھے بھی پتا نہیں سو آلویز ٹرائی ٹو یو نو اسپورٹس میں آگے پیچھے سو انیشلی دین آئی آفٹر فنیشنگ فرام بحریہ آئی وینٹ ٹو آئی وانٹ ٹو گو ٹو کالج جہاں پہ میں یو نو کرکٹ ٹیم میں کھیل سکوں اور فنا کر سکوں سو مجھے سو آئی میں نے زبردستی ایڈمیشن لیا اسلام آباد کالج فار بوائز میں کرکٹ ٹیم کے پیچھے اچھا میں واز اے بگ فین آف کرکٹ ٹیم اینڈ یو نو کہ اور پھر لکلی آئی گوٹ ان ٹو دا ٹیم پڑھائی شاہی تو وہاں پہ میں نے کوئی کی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا اور پروگرام کیا تھا آئی واز ڈوئنگ اے فیسی میتھ اسٹارٹس اکنامکس رائٹ ٹو بی آنس آئی ڈی ناٹ نو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف سو آئی تھاٹ کہ مے بی میں کوئی اسپورٹس مین بن جاؤں یا نو اندر نو عمران خان اینڈ وسیم اکرم اینڈ یو نو لائک سرفراز نواز جیسے یو نو بگ لیجنس اینڈ وی ور جسٹ inspired by all of them and you know we wanted to be one of them and uh, so you know so I did not know what to do so when I finished college uh, khatam kiya or, you know I realized I have to go so my father said you don't think you can be a doctor engineer so what will you do so I thought I saw it so and I, you know I thought he said you go outside go do economics lo, political science lo. politics was always interest in Uh, but, you know, unfortunately, I could not go to uh, Pakistan, so I got into Bahia University. So, when I came here, I started with BBA, Business Administration. I really liked it. 96 in 96, yeah. we were the one of the first two batches of the very good, decent uh, environment. It was a good college, it was a good college. So, I started from there. And then I realized that maybe this finance, accounting, banking would attract me to economics. And in uh, 1997, I had an internship at KB and Amro Bank. Mein. So it was a very uh, uh, high-preferred customer's bank. Hota tha, F7 I feel mein. like that's the one that converted eventually into Faisal Bank. Yes. KB and Amro to RBS. To RBS to and then to Faisal Bank. Right. So, uh, you know, when I was in internship, I was really fascinated, you know, by people getting dressed up nicely, going to office and meeting mm-hmm. high-network customers and solving their issues and, you know, who's and who's of Islam are coming there. And so I thought this is something which I want to do. Right. And then, when I was doing it, then, you know, uh, Pakistan ke finance mistake, Shaukat Aziz sahab aage, wo bhi ex-banker se. And then I thought, you know, your banking is something, you know, it attracts me. Yeah. And I thought, you know, interpersonal skills bhi achhi hai, padna bhi zyada nahi padta, and I know, I got it. Uh, when I finished there, to, uh, I started with Citibank Islamabad uh, as a trainee officer. Mm-hmm. Uh, but my father, and I also wanted, you know, I thought, I'd see my education improve. So then, you know, I 
went to America, did my MBA there. Right, कहाँ से? New York Tech से. Right. And um, after graduating from there, then again I wanted to work in a banking sector. So I got an opportunity to work with Citibank New York. That was my nice. first job uh, after finishing my MBA. Um, How was that experience? I mean, living in Islamabad all your life, and then um, New York, financial capital of the world. Uh, and then you land in Citibank, right? So what was that like? Uh, initially, to be honest, uh, it was so much overwhelming. Okay, New York, uh, you know, you walk five blocks and you hear like all kind of languages. Yeah, you know, you have come across all kind of cultures and everything. Initially, it was overwhelming. Then I started liking, I started loving it. And then when I graduated, there was an opportunity to go to New York. And but I thought, okay, I'm not never going to leave New York. Acha, especially then, Islamabad, sir. Right? I mean, it's Islamabad, the yeah. uh, it's it's as opposite to Islamabad as it can get. Absolutely, absolutely. So then I started working with Citibank New York mm-hmm. and um, had a great run in terms of uh, learning, in terms of you know, how uh, the banking structure is, how these financial wizards come up with deals and transactions, and how they change. You know, it looks like nothing. In a camera, they sit and they come out and you know, millions of dollars and billion dollar of dollars. Really fascinated me. I really liked it. How long were you there? I was there for almost two years. Right. And then, um, being the eldest uh, in the family, and you know, my sister got married, and my younger brother was going for college. So you know, my father didn't say, but he wanted me to come back. So I came back, and I thought when I came back, so I thought, "Yeah, you know, I will come back. So I will every bank, any bank will be tough for me." But you know, you'll be surprised if for three months I could not find a job. Acha. With two years of experience with Citibank New York and MBA and a decent MBA, um, and I thought I'm street smart also. I have the ability to sell myself, and I, you know, can get a decent. Or you can't just sell yourself. That was two thousand three. Three, right? And um, but I could not. Then finally, you know, friend of mine advised me, "Yeah, Joe Milta, start karo." And then I started working with Standard Chartered. Right. Worked there for three months, then moved, got into ABN Amro, where I really wanted to work, and and that's where. Uh, Within a year, then I I settled myself. I did what I had in my mind, and then I became vice president at the age of twenty seven. Acha. Within three years, wow. in span, me me uh, vice president ban gaya, and then I was moved from Islamabad to Karachi as the head of Van Gogh Preferred Bank, which was the head of wealth management. Right. And um, from there, I have to decide what I wanted to do, and uh, because at that time, even I was wrap up kar raha tha, and um, so I had an opportunity to get a job outside Pakistan. Uh, Singapore maybe Dubai maybe so Dubai was obviously was booming at that time and growing and DIFC banana the financial sector so I thought that taxes be there not there so why not so then I started working with uh, Credit Suisse right. like subsidiary was there in DIFC me worked there for three years and then with Barclays Capital for three years again both so, in Dubai both in Dubai in right. DIFC and um, so I had no uh, मतलब you know मुझे कोई अलहम भी नहीं था कि मैं कभी टेलीकॉम या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज करूँगा बट देन ब्लेसिंग इन डिस्काइज वो हुआ ये कि बाकलीस ने रैप अप किया मिडल ईस्ट से और पाकिस्तान से सो दे गेव मी एन ऑप्शन ऑफ मूविंग टू लंडन और अफ्रीका विच आई थाट के नो इट्स नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू थॉट के आई एम अ वेरी सॉटेड बैंकर मैं तो दुबई में कोई और बैंक मुझे हायर कर लेगा एंड आई गेव माई सेल्फ थ्री मंथ्स कि विद इन थ्री मंथ्स में अगर मिल गया तो ठीक है अदरवाइज बट आई एम नॉट मूविंग आउट ऑफ दुबई अद वेल गो बैक टू पाकिस्तान और वही हुआ तीन महीनों में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड बाय थ्री मेजर बैंक्स टू द लास्ट लेवल लेकिन तीन महीनों में डेंट वर्क आउट राइट द डे आई लैंडेड और उसके हफ्ते दस में आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स दैट यू नो आई एम नॉट गोइंग बैक नो सैट है एंड आई यू नो बिकॉज आई सॉ दैट माई फादर वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई सन इज ओन यू फर्स्ट ग्रैंड सन एंड माई मदर एंड लिविंग बाई दम सेल्फ सो दैट मोटिवेटेड मी कि यार कुछ अर्सा यहाँ पर रहते हैं देखते हैं So luckily, uh, this opportunity came up. I was just I was sitting in a coffee shop, and someone said, "Yeah, are you doing nothing? A uh, position has CFO ki ek fund hai. Uska maine suna bhi nahi tha. Wo USF fund tha. Acha. And she said, 'So why don't you apply there and just work there?' Again, what year is this? Twen- That was 2012 end last. Oh, so you've been with the fund for a decade. For a decade now, yeah. Wow. And um, so I applied, and you know, I they liked me, and they. So they it was a very interesting interview question which I tell a lot of people and I was I don't know if it's going to happen or not, but let's go there. So you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, are you looking for an accountant or a CFO? So I thought about it and I said, you know, I'm not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant. Why would we hire you as a CFO? I said, you're not a chartered accountant.
So I think that answer really liked by the interview committee and they offered me and I started. When I came to the government institute, the Ministry of IT. So, you know, so I was a little like, where did I go? Where did I go? So my mental wavelength with a lot of people was not, you know, what I thought would match. The environment was very um, something, you know, banks made was very open. You can just go walk in. It was also different. Uh, people were waiting, you know, come and talk to me and, you know, asking how many people are available. I said, okay, okay, it's going. Then after a couple of months, I realized, you know, what we are doing, I mean, the job is basically providing connectivity to rural and remote areas, which is so important these days. You know, people living in Balochistan, you know, one of their sons is you know, working in Saudi Arabia. They can't inform them. They get to know after, you know, four days, five days. And if they have to send money, there's no way. You know, there are a lot of convenience and yeah. All the use cases connected with, yeah. You know, it's not that. So, yeah, this is a very, I would say, noble job. And then we, you know, it's our job, we like it. So I started liking it. And I bit, bit, built, you know, a bit of an interest in it. And uh, but actually, when I got an opportunity to become an acting CEO, when our CEO ki term khatam hoi, and then I was being CFO, I was given a chart. So yeah, I can do a lot of things. So why not pursue this as a career? And technology is the way forward. And Pakistan ke liye sabse important hai ke hum log technology har kisi ko dein. Is economic empowerment bhi aayegi or social empowerment bhi aayegi. It's the easiest thing what we can provide to our nation. And um, that's how I just got in. And then I applied for a full-time CEO role. I think the uh, board liked me, the government liked me. And then that's how I got in there. And how long have you been the CEO? Almost three years. Two years? Three years. Three almost years. years. Interesting. Uh, yeah. tell me a little bit, give me the history of the fund itself. When did it start? Um, what was the original vision? And how is it structured? Because... government organizations by and large uh, Pakistan may efficiently chal nahi sake public sector organizations overall um kuch kuch humne dekhi jo jisko hum keh sakte hain honorable mentions nadra being one of them um usf being one of them um and ye apne itne chote silos mein kaam kare rather than hona to ye chahiye tha ki inko test case banana chahiye tha yaar what is what did we do right here so that we can maybe extrapolate that to to other organizations as well but i think we haven't studied them enough right so so tell me a, a little bit about the history and then overall structure and evolution of the of the fund okay uh, this fund was established in 2006 and iske beeche idea yahi tha ke wherever this commercial not viable by the uh, telcos uh, to wahan pe ye government support kare un areas ke liye or it has been uh, basically created by itu international telecommunications union in 2002 in across the world wherever it is تو پاکستان میں 2006 میں اسٹیبلش ہوا اور اس میں جو سب سے ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں ایکول پارٹنرشپ ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی واٹ آئی مین از دیٹ کہ وی ہیو ایکول ریپرزینٹیشن فرام دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا پبلک سیکٹر ان دا بورڈ سو اٹس ناٹ ڈومینیٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور بائی دا گورنمنٹ بٹ جو لوگ اس میں اور اس میں کانٹریبیوشن بھی سارے یہ لائسنسیز ہی کرتے ہیں سو اٹس ناٹ اے فنڈ جو گورنمنٹ کوئی فنڈنگ کر رہی ہے So there's a levy, which is 1.5% of the registered gross revenue, so which they contribute every year to this fund. And then this fund is managed by Ministry of IT and Telecom. There's an independent board of directors, which uh, under, under a company, and they use this fund for the rural and remote areas. Right, so decision making is, uh, is a discussion between uh, the board, which consists 50% of the government and 50% of the private sector. Absolutely, sectors. absolutely. Interesting. Um, and the private sector, which is normally board members, which is how they identify them. I mean, are they from all of the telecom companies? Or are they all together, consortium, and they send a certain set of people? Hain. How does that work? It's basically a nomination. Right. Uh, like cellulars, who are nominated by a CEO. Right. And these are the fixed line. These are the nominated. Internet service providers are nominated. And a consumer representative. Hota hai. Right. So that's how they nominate. And government ke sare ex officials hote hain. So that's how the board is being constituted. And, you know, we discuss in the board what needs to be done. So there's an input from the public sector and there's input from the private sector. And that's how it's being uh, run. Interesting. Um, and tell me a bit about the evolution, right? So what has all been achieved? If I have a presentation of every organization, what is our impact? So what would that look like? Okay. Um, isko, what I'll, uh, I'll just explain you is that... Ke, Uh, 2006 and 19, when the fund was established, 
uh, Universal Service Fund has deployed approximately uh, 1,800 towers and have deployed approximately uh, 8,000 kilometer fiber. 2019 to date, we have deployed uh, over 2,000 towers and we have contracted over 12,000 kilometers of fiber out of which approximately 6,000 is being laid on the ground. Right. Okay. Uh, you will ask why itna zyada kaam is kis um, So when I took over SEO, uh, immediately uh, COVID. So COVID has made us realize that uh, technology, internet can do wonders. So bohat zyada logo ne realize kiya ke internet agar ho, to aapke education health system chal sakta hai. Isi tarah telecom operators ne bhi realize kiya ke aye fund pada hua hai. और ये इस्तेमाल उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए इन्हीं का पैसा है ये लोग कंट्रीब्यूट करें ये वापस नहीं जा रहा उसकी एग्जांपल ये है कि 60 बिलियन वाज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2006 19 और 19 से आज तक ओवर 75 बिलियन सो 3 एंड 1/2 इयर्स वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड मच मोर देन व्हाट वाज Taki connectivity immediately to rural remote areas. That's how the fund has been evolved. Now, I'll tell you about the impact. So, if Pakistan's overall uh, 4G ka network is, so USF ki contribution is over 10%. And if I'm talking about Balochistan, then 4G ki contribution is roughly around 40%. Right. So, because majorly, there is a uh, fund. And 40% hi total fund is in Balochistan. Mein laga hai. तो hmm. so, अगर आप 4G वहां पे देखते हैं या 3G वहां पे देखते हैं बलूचिस्तान में सो so वो 40% जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सल सर्विस फंड की सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की सपोर्ट से वहां पे क्या है इंटरेस्टिंग अगर आपने पैसे इनकम के बारे में परेशान है खासकर आजकल की इकॉनमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटीन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स दे आर ऑफरिंग टू वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फेनोमेनल द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट मुझे अगर ये बताएं दिस इज दिस इज फेनोमेनल राइट सो बताते लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट किस लेवल पे सपोर्ट करके ये कनेक्टिविटी कर रही है बट मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त व्हाट्स द रेशियो ऑफ connectivity versus dead zones uh, both in terms of agar main kehta hu ki yaar kitna pa- pakistan aisa hai aur usko hum do tarikon se dekh sakte hain i think ek to a dumb tarika hoga jo ki land mass ko dekhega jisme a lot of the land mass may just not be populated right to begin with uski requirement bhi nahi hai but ek hoga populate population ke around ke actual mein populated areas kya hai aur usme kitna percent aisa hai jo ki jinko actually access hi nahi ho karna bhi chahte hain to unko mil nahi sakta there is actually no cellular connectivity um to ek to dead zone versus cellular connectivity and ek um chalo cellular connectivity bhi shayad hai but high speed internet kitna is waqt uska kitna sort of black zone or dead zone exist karta hai jisko potentially aap fix karenge okay um isko agar main break down karu ki hamari jo tele density hai aap pure pakistan ki woh is approximately 88% 88 89% which means 12% abhi bhi aisa hai jo ke nahi hai जिस में सेलुलर ही नहीं है इन द फर्स्ट जिस में जिस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है राइट right. अच्छा इसको हम फर्दर अगर ब्रेक डाउन करें अगर हम बात करें मोबाइल ब्रॉडबैंड की जो 3G और 4G कस्टमर्स हैं वो आई वुड से स्लाइटली ओवर 50% है सो so, वो जो रिमेनिंग 50% उनके पास 3G 4G नहीं है um, अब हम इसको अगर बात करें जिस आपने हाई स्पीड की बात की जिस फाइबर टू होम कहते हैं या यू नो फिक्स लाइन के ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है Hmm. वो सब्सक्राइबर्स हमारे सिर्फ आई थिंक 4 मिलियन के आसपास हैं वो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 5% है दैट इज समथिंग बिकॉज़ हमारी ग्रोथ जो है वो टेलीकॉम मोबाइल ब्रॉडबैंड में बहुत हुई है hmm. लेकिन फिक्स्ड में वो ग्रोथ नहीं हुई उसमें मेजर रीजन वो है कि बिकॉज़ ऑब्वियसली कि फाइबर लेकर ना इज अ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव भी है एंड देन हमारे यहां राइट ऑफ वे के चैलेंजेस भी थे जो राइट ऑफ वे की चैलेंजेस की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी कोई दो साल पहले अप्रूव हुई है जो अब आईसेस इंप्लीमेंट और अब इस पे फाइबर पे काम हो रहा 
और मेरे लिए भी फाइबर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज हमारे जो टावर्स हैं वो तकरीबन टेन परसेंट है जो फाइबर से कनेक्टेड हैं बाकी सारे वायरलेस से हुए हैं और चाइना में दिल्ली इज़ ऑपोजिट बांग्लादेश में आई थिंक थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट है इंडिया में भी इससे ज़्यादा है इंडोनेशिया मलेशिया में सिक्सटी परसेंट सो वी आर फार बिहाइंड दैट सो दैट्स वाई वी हैव लॉन्च टू प्रोग्राम ऑफ फाइबर टू यू सी सो फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में रफली साढ़े छः हज़ार यूनियन काउंसिल्स हैं और उसमें तकरीबन एटीन हंड्रेड यूनियन काउंसिल हैं जिसमें फ़ाइबर का नोट है वो एटीन हंड्रेड यूनियन काउंसिल्स भी कौन सी वाली हैं इस्लाम आबाद लाहौर कराची गुजरा वाला सियालकोट बड़े बड़े जो मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं उसके आगे बहुत कम हैं सो वी लॉन्च अ प्रोग्राम विच इज़ के फाइबर टू यू सी एवरी यू सी विल हैव अ फाइबर नोट बाई वॉट टाइम सो वी लुकिंग एट ट्वेंटी ट्वेंटी एट राइट इन अदर सिक्स फाइव ईयर्स आई वुड से एवरी यू सी एवरी यू सी वुड लाइक एवरी यू सी में होना चाहिए राइट अब उस पर जो हमने बेसिक अभी होमवर्क किया है सो वी नीड अप्रॉक्सीमेटली रफली फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर फाइबर राइट एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड ओवर अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर फाइबर सो वी गो नो डू एनदर ट्वेंटी एट थाउजेंड सो अगर हम सिक्स सेवन थाउजेंड किलोमीटर एवरेज एवरी ईयर करें सो वील बी एबल टू मीट दैट टाक एंड वट्स द कास्ट पोटेंशियल नॉट एडिंग इन्फ्लेशन बट वट्स द रफ कास्ट टू एक्चुअली कनेक्ट एवरी यू सी टू फाइबर यू नो द कास्ट इज़ ह्यूज एंड इट्स ग्रोइंग डे बाई डे सो बेसिकली एवरी किलोमीटर अगर मैं आपको जिसने बताया फोर्टी थाउजेंड में सो इट्स रफली अराउंड टू एंड हाफ मिलियन रुपीज पर किलोमीटर दैट ट्रांसलेट हंड्रेड बिलियन रुपीज सो दैट्स अ ह्यूज कास्ट टू कवर दैट um so obviously you know we have funding but we don't have that kind of funding so you know eventually we will have to raise funding if we have to continue with this with this program interesting uh kyunki one of the sustainable nahi hai na wo to bahut phir bahut time lagega ya to government koi special program iski importance samjhe aur usko special program mein funding wagaira provide kare jo khair aaj kal ke halat thode se hain bhi hopefully inshallah we'll see better days um Do you think the, a large part of the lack of broadband connectivity is because fiber exists in Nikarthi, or do you think that incentivization be used to not exist in Nikarthi? What I mean by that is that, um, bahar aap dekhte na, to aapko jo uh, wireless broadband hai, um, uske price point aur ghar ke broadband ke price point mein ek difference nazar aata hai. So more often than not, wireless broadband jo hai, wo bahut capped hota hai, 4 GB, 8 GB, 15 GB. Um, and the idea what they're targeting is that yar, you're always connected to Wi-Fi. and you are just using the wireless connectivity on the go um and so they so for example let's say ke um 50 dollars ka ek ghar ka connection hai um and then 50 dollars ka aapka mobile ka package hai jo ghar ka connection hai that is like unlimited with let's say a cap of 400 gb and then the bahar ka connection is like 10 12 gb right so that by design is an incentivization for you to uh get a, a ghar ka uh, connect connection बट पाकिस्तान में आपको वायरलेस दो सौ जी बी मिल रहा है ब्रॉडबैंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड है जो कि मोस्ट पीपल मैं आपको बताऊँ मैंने अपने घर पर लगाया हुआ है मेरी जो फिक्स लाइन इंटरनेट फिफ्टी दो लाइन्स लगी हुई है एक आई थिंक हंड्रेड एम बी पी एस की लगी हुई है अगर हमारा काम ऐसा होता है अपलोड डाउनलोड हो जाएगा तो हंड्रेड एम बी पी एस का एक एक लाइन लगी हुई है जो विच कॉस्ट में रफली आई थिंक ट्वेंटी थाउजेंड टैक्स वगैरह मिला के एक फिफ्टी एम बी पी एस की लगी हुई है विच कॉस्ट में मे बी वॉट नाइन थाउजेंड नाइन टेन थाउजेंड राइट एज अ बैकअप और फिर जब मैं फोर जी का एक कनेक्शन लेता हूँ ना चार तीन हज़ार रुपये का तो वो मेरा जायज़ जो है वो मुझे साठ सत्तर एम बी दे देता है उसके ऊपर तो मोर ऑफन दैन नॉट होता ये है कि मेरा जो फिक्स लाइन वाला है मैं उसको छोड़ के मैं उनसे कहता हूँ यार कन्वर्ट करो फ़ौरन से अप्रोड करो क्योंकि बहुत स्पीड तो इसमें मिल जाएगी देर इज़ लिटरली नो रियल इंसेंटिव फॉर मी टू गो टूवर्ड्स द फिक्स लाइन Uh, when these operators are giving, oh, बहुत अच्छी बात है वो दे रहे हैं यू नो पब्लिक का फ़ायदा है बट देन हाउ डू यू हाउ डू यू इंकरेज पीपल कि वो फाइबर टू द होम पे आएँ क्योंकि आई फील लाइक द वे दैट इट्स शॉर्ट ऑफ पैनिंग आउट आई फील आई फील लाइक के एवरीबडी इज जस्ट गो नी लाइक इट्स अ नो ब्रेनर राइट जस्ट गेट दैट डिवाइस वो जो वाई फाई वाली डिवाइस आती है आजकल और उस पर चलाओ बजाय इसके कि यू नो एक पूरी इतनी खप के साथ एक फाइबर ऑप्टिक की केबल घर तक लेकर आओ एंड उसकी कॉस्ट ओवर रन भी है वगैरह वगैरह सो हाउ डू यू सी दैट एग्जैक्टली ऐसा ही है अब जिस तरह मैंने कहा ना कि फ़ाइबर लेकर ना कैपिटल और लेबर इंटेंस तो उसके रिटर्न भी बहुत आराम से आते हैं और हमारे पास इसलिए और देर वॉज नो पॉलिसी राइट ऑफ वे सो फाइबर एक किस्म की इंसेंटिव uh, ही नहीं था किसी के लिए ले करना भी कंपनीज़ के लिए भी सो so, इसलिए जो कंपनीज जिन्होंने भी ले फाइबर किया उन्होंने अपने टावर्स को कनेक्ट किया और टावर्स को कनेक्ट करके उन्होंने इसी तरह वाई फाई कह करके दिया और यू नो जिस तरह वेस्ट में या डिवेलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़ाइबर टू होम और यू नो फाइबर टू एवरी 
अब यू नो जितने भी उनके स्कूल कॉलेजेस वो फाइबर के साथ कनेक्ट होते हैं वो वहाँ पे क्योंकि फाइबर थी इंसेंटिव अच्छे थे पॉलिसीज़ अच्छी थी जिन्होंने किया यहाँ पे अपोजिट हुआ यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड की ग्रोथ बहुत हुई है वो इजी टू डू एंड देन यू नो कोई एज सच पॉलिसी डिज़ाइन ही नहीं की गई कि वो यू नो फिक्स ब्रॉडबैंड के लिए भी हो और फिक्स ब्रॉडबैंड के प्लेयर्स भी नहीं थे मतलब आप देखें कि नहीं चुने तो यू हैव ओनली पी अब नया टेल एंड साइबर नेट एंड यू नो फाइबर स्टॉक वो आए लेकिन वो बहुत सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में दैट्स वाई और मोबाइल ब्रॉडबैंड के देवर फो फाइव प्लेयर्स फिर वो फोर में हुए सो दिस यू नो तो उनके लिए ग्रोथ इंसेंटिव भी ज़्यादा था उन्होंने एग्रेसिव ग्रोथ के लिए यू नो एक किस्म की स्ट्रैटेजी भी की है राइट बट वाई डू थिंक जिस तरह अगैन अगर मैं यही जो मैं पहले अपना वो एन एक डोटलेक वो बता रहा था अगर मैं यही चीज़ जाकर देखूँ यू एस के अंदर तो यू एस में गूगल लॉन्च दिस फाइबर थिंग एंड के ठीक है फाइव जी इज इज वेरी वेरी फास्ट एंड वी नो विल विल टॉक अबाउट फाइव जी एज वेल उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो आई फील लाइक कि दिस टाइम टू डे एंड वर्सेज जो फाइव जी की डिप्लॉयमेंट जब भी हम देखेंगे उसके दरमियान देर इज देर इज एन इंक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइबर ऑप्टिक फोक्स टू एक्चुअली प्रोवाइड हायर स्पीड्स एट यू नो बेटर कॉस्ट बट मतलब मुझे अगर 20,000 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं और मुझे वन जी बी बी ऐसा कनेक्शन मिल रहा है जो कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में अब नॉर्मलाइज हो गया है तो मेरे लिए दैन इट इट दैन बिकम्स वेरी लॉजिकल राइट कि यार ठीक है मैं वन जी बी बी ऐसा कनेक्शन में लगा रहा हूँ मेरे पास घर में आठ दस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई डोंट नीड टू हैव इंडिविजुअलाइज पैकेजेज ऑफ चार 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 हज़ार रुपये वो सेम ही बन जाएगा बट इफ द इफ़ द स्पीड इज आई दर द सेम एंड मोर ऑफन दे नॉट लेस दैन वॉट यूर गेटिंग ऑन योर फोर जी then it doesn't make any sense so obviously you have inside you have someone in the board as well jo ke aapke isp se aa rahe why do you think ke wo speeds nahi badh sake ek 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 road block aa gaya bade speed se badh rahi thi pehle speeds double ho jati thi aur order se baad 2 mb to 4 mb to 20 mb tak chali uske baad phir speeds badhna band ho gayi is it because backbone nahi hai pakistan mein ya kya wajah hai ha backbone i don't think itna bada challenge hai demand bhi bahut kam hai और उसका ऑबियसली जिस तरह यू नो एवरी जो भी कमर्शियल एंटिटी होती है तो लोग आते यू नो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज वेल वो भी नहीं है सो so वो भी एक एक चैलेंज है दैट्स वाई यू नो द क्वालिटी ऑफ की सर्विस को भी इफेक्ट होता है और आपकी जो नो स्पीड जिस तरह की वोट यू सेंगे दैट यू यू नो एक फर्दर से ग्रो नहीं कर रही होती है इसलिए वो सिर्फ जो है फिक्स लाइन ही आपको एंड ऑबियसली यू नो जब बैक हॉल आपका फाइबर से होता है तो ऑबियसली वो सपोर्ट ज़्यादा कर रहा होता है वो ज़्यादा लेटेंसी भी उसकी बेहतर होती है हर चीज़ बेहतर होती है वायरलेस में ऑबियसली वो नहीं होता और दूसरा फैक्टर वही वो भी है जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे टावर्स जो हैं वो सिर्फ टेन परसेंट है जो फाइबर से कनेक्टेड है वो भी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है जिसकी ऑबियसली यू नो इम्पैक्ट है वो चीज़ नहीं होती पाती राइट जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं आई वॉन्ट टॉक अबाउट द इकनॉमिक्स ऑफ इट A lot of times, जब दुनिया भर में हम देखते हैं तो वो दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं राइट हमारा तो प्री पेड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आई थिंक डिवेलपिंग वर्ल्ड बाई एन लार्ज में ऐसा ही है बट आप डिवेलप्ड वर्ल्ड में जाते हैं तो वो हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कहते हैं कि यार आप बारह क्योंकि उस कमिटमेंट से देयर इकनॉमिक मॉडलिंग बिकम्स मच ईजियर राइट पाकिस्तान में तो ये है कि यार आपने एक सिम खरीदी तीन दिन बाद वो दूसरे नेटवर्क ने बोला कि यार सिम लगा वो कैंपेन एंड फिर आप उस पर शिफ्ट शिफ्ट कर गए फिर आप तीसरे पे शिफ्ट कर गए सेम विद योर फिक्स लाइन एज वेल कि अब उन्होंने ये भी कर दिया है कि यार आप फ्री में लगवा लें बस आप लगवा लें um, और वो फिर वो डिवाइस लगाते हैं वो खर्चा खर्चा करते हैं ये करते हैं वो करते हैं आप तीन महीने बाद छोड़ दें आप छोड़ दें मैक्सिमम योगा वो डिवाइस ले जाएंगे उसमें भी यू नो अगर आप गायब हो गए तो वो क्या ही कर सकते हैं वेयर एज ऑबियसली इफ दे वो सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो दे वुड पीपल वोटेड हेयर टू क्या ठीक है मैंने बारह महीने इस चीज़ को करना है उससे एक सर्टन कॉस्ट आनी है डी यू थिंक इस लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं ऑपरेट कर सकती यू नो मच मोर स्ट्रक्चर्ड वे क्योंकि आई डोंट थिंक माई अंडरस्टैंडिंग इज इट्स नॉट इट्स इट्स नॉट द रेगुलेशन इन द डिवेलप्ड वर्ल्ड जिसकी वजह से ही करिए इंडस्ट्रीज ने सॉर्ट ऑफ इंटरनली अपने आप को सॉर्ट ऑफ एक 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 प्ले बुक बनाई हुई है क्या इस पर तो हमने करना है पाकिस्तान में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वाई डू थिंक दैट्स आई थिंक बिकॉज हमारी इंडस्ट्री भी उस तरह उस इन कॉन्ट्रैक्ट्स परस्पेक्टिव से मेच्योर नहीं हुई एंड यू नो हमारा यू नो वी वर लाइक लेट फॉर फाइव ईयर्स फाइव टू सिक्स ईयर इन फैक्ट ऑफ लॉन्चिंग थ्री जी एंड फोर जी वी लॉन्च इन टू थाउजेंड फोटीन ऑप्शन हमारी हुई हमारे नेबरिंग कंट्रीज और बाकी सब में टू थाउजेंड सेवन और एट में हो चुकी है सो वी वो फाइव ईयर्स बिहाइंड बट नाउ आई थिंक ये सेंस अब इंडस्ट्री
सो बांग्लादेश जो हमारे नेबर हैं वो भी हम ऑलमोस्ट डबल है उनकी मोरलेस जो जी डी पी इकनॉमिक्स और टेलीकॉम की भी मोरलेस की जो एक किस्म का स्केच है वो काफ़ी सिमिलर है राइट इंडिया भी है यू नो अब देन यूरोप में मिडल ईस्ट तो बहुत मतलब यू नो मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स हैं उनका आपू सो आई थिंक ये भी फैक्टर है कि जो टेलकोस को या लाइसेंस होल्डर्स को मोटिवेट नहीं करता या उनको इंसेंटिवाइज नहीं करता कि इन चीज़ों पे करें आई थिंक अब ये एक जो है इंडस्ट्री के अंदर ये फील एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही है और एक ये आ भी रही है कि वी नीड टू कम कम अप विद यू नो आइडियाज लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरी जिसमें एक मिनिमम फ्लोर प्राइसिंग या एक प्राइसिंग हो जिसकी वजह से वो डिटर्मिन हो ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और उनके भी फाइनेंशियल उनको इफेक्ट ना करें मेक सेंस एक uh, अगर मैं चीज़ आइडेंटिफाई करूँ वेरी रिसेंटली वीव सीन जाहिर है कि फाइनेंशियल क्रंच जो पाकिस्तान में आया है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मैसिवली इम्पेक्ट किया है और uh, इसके ऊपर यू नो बहुत आमिर इब्राहिम एंड जो टेलीनॉर के सी ई ओ हैं उन्होंने भी हैव ट्वीटेड अबाउट एट एंड बिन वेरी वोकल के आर वी बिन अन एबल टू सस्टेन ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल एक्चुअली बाई एंड लार्ज एनी इंडस्ट्रीज द सेम बट देर ऑल्सो देयर अच्छा उसकी वजह से हमने एक चीज़ ये देखी जो कि बहुत सारे लोग दे प्रॉब्ली एक्सपीरियंस इट बट डोंट रियलाइज इट एक सर्टन लेवल ऑफ सर्विस डेग्रेडेशन होना शुरू हो गई है जिसमें यू नो अगेन आपका सिग्नल जो है वो जो चार पांच बार्स आ रहे होते थे वो एक दो बार्स आना शुरू हो गए हैं इंटरनेट का जो फोर जी आपका अपियर हो भी रहा है शायद काफ़ी जफ़ा पर आप काफ़ी डिफरेंट टावर्स में कनेक्ट होते हैं और आपको स्पीड्स नहीं मिल रही होती Um, और उसका यू नो माय अंडरस्टैंडिंग इज के व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड रैशनिंग कि किस जगह पर हमने कॉस्ट लगानी है किस जगह पे लाइट जाती है तो हमने जनरेटर ऑन करना भी है um, किन जगहों के ऊपर क्योंकि वो वो अब बेसिकली ओवर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि यार यहाँ पे मेरा कंज्यूमर है बैठा हुआ है अगर मेरा लेट से पचास कंज्यूमर है फोर इस्तेमाल करता है और वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है तो ठीक है नहीं कर रहा है इस, इस बार से कम है तो यू नो वॉट लाइक लेट्स कट ऑफ द जनरेटर देर बिकॉज द कॉस्ट इज़ मोर दैन दी एक्चुअली रेवन्यू दैट वी जनरेट Um, and so when they began to obviously optimize तो वो um, service quality degradation बहुत ज़्यादा होती है और उसको ज़ाहिर है कि कोई भी control नहीं कर सकता हालात ख़राब हैं तो वह ऐसा ही unfortunate ही होगा uh, but when when it comes to for example you guys फाइबर का तो मुझे समझ आ गई यार एक बैक बोन है बिज गई उसके बाद फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द इकोनमी प्लेंग इट्स इट्स रोल एंड वन वे और दी अदर इवेंचुअल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी राइट सो वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हाईवे बना दी आज नहीं भी है गाड़ियाँ इवेंचुअली लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे हाईवे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे um but the the, the cell towers that you're deploying um how do you ensure that they are actually used ek baat hoti hai na ki main us tarah dekhta hu development sector mein kafi dafa is tarah hota hai ki wo jaate hain aur jaake ye pani ka wo laga dete hain underserved areas ke andar pani ke different ye filtration plants and uh, i worked at the world bank to uske andar i was in the water and sanitation program to usme pata hi laga ki majority of the filtration plants jo log paise deke lagate hain wo normally ek se do mahine ke baad band pade hote hain aur wo puri cost lag ke sank cost hoti hai um, and they created an entire model where they were like yaar 1 rupya jab bhi aap ek pani bottle bhanne aayenge to 1 rupya aapne dena hi dena hai uh, and ek wahan pe ek local manager hire ho jata tha wo 1 rupya dekar pani bharta rehta tha aur usse basically hota hi tha ki mahine baad jab filter ka masla aata tha kuch aur aata tha to actually there was revenue generated that fixed it and so it became much more sustainable um so उस तरह का कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है बिकॉज कमर्शियल वायबिलिटी तो नहीं है योर गोइंग इन एन अंडरसर्व एरिया वहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर्स एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ का तो अभी पूरा एक प्रोसेस है ऑफ अलाउिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कैसे अब ये हम टेलीकॉम से कनेक्टेड हैं अब हमें फ़ोन्स खरीदने हैं अब हमें यू नो उनका तो आरपू नॉन एग्जिस्टेंट है या बहुत ही मिनिमल है सो हाउ डू यू इंश्योर कि वो जो आपने सेल टावर लगाया है वो एक्चुअली चले भी फॉर सर्ट नंबर टाइम के यू नो टेलीकॉम जो सेक्टर है स्पेशली नॉट इन रूरल एंड मोटर एवरीवेयर आई स्ट्रॉगली फील इट्स मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स टेलीकॉम ही बेसिकली यू नो आपकी हर चीज़ को कनेक्टिविटी को आपकी एजुकेशन को ई हेल्थ ई कॉमर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो वैन वी डिज़ाइन द प्रोजेक्ट सो हम देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि वह सस्टेनेबल हो सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक एक डिसीजन लिया है कुछ साल पहले वो ये है कि जो भी टावर्स डिप्लॉय होगा उसके जो ओपिक्स का जो सबसे ज़्यादा होती है वो एनर्जी की होती है सो वी आर डिप्लॉइंग सोलर तो हमारी प्राइमरी से सोलर होती है तो आप पहले उसकी केपिक्स कॉस्ट दे देते हैं ताकि ओपिक्स कॉस्ट उसकी कम से कम हो उसका जो बैकअप होता है वो जनरेटर होता है या यू नो जो दूसरी वापटा की या दूसरी जो होता है एक तो ये है सेकेंडली हमने प्रोग्राम में मैंशन किया हुआ है कि इफ़ देर इज़ एपिक्स कॉस्ट 
विच इज़ विच कैन बी टेप डाउन फॉर यू नो थ्री ईयर्स के लिए है कि पहले साल इतनी दूसरे साल इतनी तीसरे ताकि वो उसको मेनटेन करते रहें उसके बाद वी एक्सपेक्ट कि वो खुद बहुत सस्टेनेबल है सो वॉट वी डू इज़ दैट कि वी मोनिटर दैट फॉर फाइव ईयर्स और हमारी मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है जो कि एवरी मंथ उनके साथ यू नो टेलकुस के साथ इन टच होता है लेज ऑन करता है डेटा लेता है डेटा लेके बताता है कि दे इज़ अ चैलेंज सो वी आज दमको वाई दे इज़ अ चैलेंज यू नो द फंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू हैव टू कीप दैट सेल जो साइट जो आपकी है उसका अपन रनिंग रखनी है ताकि उधर कंज्यूमर को इफेक्ट ना हो उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी उस एरिया में यू नो कि हाउ दिस कनेक्टिविटी कैन बेनिफिट यू इन टर्म्स ऑफ योर सोशल एंड इकनॉमिक So I give you a couple of examples. के जब हम लोगों ने connectivity लेके गए हैं in an area like Chitral, uh, you know Chitral is a very high literate, especially when it comes to girls and women. So वहाँ पे लोगों ने connectivity को use करने and it's also very famous for handicrafts. So पहले ये होता था you know people come with, from Islamabad and Peshawar would go and buy handicraft for a very meager small price, और लाके उसको middleman जो है वो बेच देता था. Connectivity से ये work उन्होंने day different have उन्होंने अपने platforms बना लिए. Facebook for example. So there's a program called She Means Business. Where, you know, we launched this first time they launched with us in Pakistan. So they have trained them, and from there they started selling their handicrafts through Facebook. So they get the direct uh, now. Now, what money do they get? They get just some jazz cash, a telephone, some easy money. So they get direct money also, and you know they can give them all the things. So in that area, when there is economic empowerment, they are also empowered socially. So you know, so that is a sense of sense. Let me give you an example. One. पंजगूर जैसे नेबरहुड में जो कि एक साउथ बलोचिस्तान में भी एक वेरी बैकवर्ड और मार्जनाइज कम्यूनिटी है वहाँ पर दिस अ गर्ल हु यूज़ टू मेक ब्यूटीफुल स्केचेस यू नो और उससे भी सिर्फ कोयटा और कराची से लोग आके यू नो टू हंड्रेड रुपीज़ की आके ले जाते विच इज़ नथिंग एंड शी स्टार्ट सेलिंग थ्रू व्हाट्सएप एंड यू नो डिफरेंट फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एंड विच विच कॉन्ट्रीब्यूट टू हर फैमिली इनकम एंड जब वो फैमिली इनकम में आई तो शी स्टार्ट टीचिंग डैट के इंटरनेट के और एडवाटेजेस के ऑन दैट नेबरहुड सो लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्ट लर्निंग यूट्यूब से मेकअप करना एंड दैट स्टार्ट चार्जिंग अ लिटल बेट ऑफ इट एंड एंड सम गर्ल्स ऑल्सो यू नो स्टार्ट गेटिंग यू नो लोकल डिज़ाइनर के कोयटा से ला के और इंस्टाग्राम के अकाउंट बना के डिफरेंट सेल करना सो यू नो दैट ऑल्सो बेसिकली इकनॉमिक एनविटिविटी जनरेट कर लेती है और यू नो टेलकोस का भी जो एक किस्म का उनको भी एक रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है एंड देन यू नो ऑबियस उस नेबरहुड में और उस फैमिली में भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाती है इकनॉमिक परस्पेक्टिव दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू फैमिली सो so, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए इसलिए एजुकेशन में सो लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट हैव मतलब यू नो वी डोंट हैव सो मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन एवरी सिटी एंड इन एवरी विलेज और इसमें हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं सो so, ये छोटे छोटे टेली हेल्थ और ई एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म जब वहाँ पर गए हैं एंड यू नो लॉट ऑफ स्कूल हुर आउट ऑफ चिल्ड्रेन हुर आउट ऑफ स्कूल्स दे स्टार एड टीचिंग दैम थ्रू यू नो एजुकेशन तो एटलीस्ट उनको एक्सपोजर मिलना से करके इंटरेस्ट बिल्ड चल रहा है कि दे वॉन्ट टू टेक एडमिशन स्कूल्स एंड कॉलेज इसी तरह हेल्थ में बहुत सारे यू नो मेट्रोपोलिटन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इतना प्रेशर आ जाता है रूरल कम्यूनिटी से सो दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रिटिकल पेशेंट्स एंड डेटा बड़े क्लियरली बताता है कि सेवेंटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड थ्रू थ्रू आदर अ वीडियो कॉल और समथिंग सो यू नो सो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है सो so, ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि रूरल और मार्जलाइज कम्यूनिटीज़ में एक इम्पैक्ट करती हैं और उससे वो डेटा भी यूज़ हो रहा होता है कॉल्स भी हो रही होती हैं और वो एक इफेक्ट पड़ जाता है उस एरिया के लिए जिसमें एक बेहतरी आ जाती है मेक सेंस वट इज़ द वट इज़ द मॉडल फॉर दीज सेल टावर्स सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वक्तों के अंदर ये क्या आप जेनेरिक्स सेल टावर डाल देते हैं और उसके बाद फिर लट से मोबिलिंग और जायज और यू फोन और टेलन और कैन पुट देर ओन सॉट ऑफ बूस्टर देर Um, या आप किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार अच्छा आप आए और आके लेट से जी मैं कहता हूँ कि सिंध का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंने यू के साथ किया और यू उधर प्रोवाइड कर रहा है एंड देन जी में लेट से एस कर रहा है या जैस कर रहा है um, तो एक तो हाउ डज दैट वर्क दूसरा मुझे बताइएगा कि जो आज के ज़माने में अब तो वो एक दरमियान में आई फील लाइक दे वॉज न्यू कंपनी दैट केम इन एंड 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 क्रिएटेड एस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बिकेम अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑल दीज डिफरेंट हाँ के रादर दैन दैम हैविंग दर ओन टावर्स यू नो यू कैन जस्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट आउट सो हाउ डज दैट वर्क यू गिव इट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नाउ नो वट वी डू इज वी गिव इट टू द ऑपरेटर ओके वन ऑपरेटर जो इसमें जिस मैंने बताया इस फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो सपोर्ट सब्सिडी भी वही ले सकते हैं सो हम एक को देते हैं लेकिन हम उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करते हैं कि अगर कोई और ऑपरेटर आपके साथ शेयरिंग पाए तो यू
सो बलोचिस्तान में वी नो के बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं और पीछे का करते हैं वेरे वे दे फील के जी हमारी भी शेयरिंग हो सकती है तो कर सकते हैं अब वॉट वी ट्राइंग टू डू इज़ दैट कि इसमें हम जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व करें हम लोग भी इवॉल्व करें एक नेचुरल रोमिंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अच्छा सो विच मीन इज़ दैट कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सपोर्ट सब्सिडी दी हुई है टेलन और को एक सर्टन एरिया में सो वो वहाँ पर नेशनल रोमिंग दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी शेयर कर सकेंगे और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ और मेरे पास टेलिन की सिम नहीं है मेरे पास जाज की सिम है जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं एक स्लाइट प्राइस या मे बी सिमिलर प्राइस पे वो यूज़ कर सकता हूँ सो इनिशियली वॉट वी डूइंग इज स्टार्टिंग विद हाई विज एंड मोटिविस एंड देन उसके बाद हम उसको बलोचिस्तान में सारा करना चाहिए देन एवेंचुअली वेर एवर वी गोइंग सो सो बिकॉज वी गिव ओनली सब्सिडी टू वन ऑपरेटर राइट सो यू नो अगर तो अगर मैं वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ या मैं ट्रैवल करता हूँ तो शायद मुझे वहाँ पर सर्विस नहीं मिली सो टू ओवरकम दैट चैलेंज सो वी ट्राइंग टू डू दैट सो उससे होगा ये अफेक्ट एंड दिस इज गोना बी नेशनल राइट सो ये अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम होगा बट द आइडिया इज टू के इफ वो जो हमेशा होता था ना कि यार वो टेल और तुम्हारा चल रहा है अच्छा मेरा जॉन्ग नहीं चल रहा तो दी आइडिया इज कि एवरीबडी विल हैव क्वालिटी एक्सेस एंड इट्स द इकोनॉमिक्स जो कि पीछे से मैनेज हो रही है कि अच्छा यार ठीक है एक का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बेहतर था तो दूसरा जब आया है तो you know they are able to pay a certain fee to certain premium for a period of time and then makes sense uh, exactly. very interesting and this is being driven by the usf by usf yes um mujhe thoda sa ye batayega you know i understand the connectivity part but you guys are very interestingly placed as a as a sort of intersection you know you got pta and you got the usf pta being a regulatory body regulatory bodies always are, are, are very um, scary uh so you know they can always keep people in check but it's difficult to drive innovation from that end um you guys have a have an interesting public private partnership and so um you have both of the parties sitting on the table um jab hum baat karte hain telecom connectivity ki to there are a lot of very interesting things that you can potentially do do uh jo ke mujhe nahi pata ki wo mandate ka question mark ek aa jayega kis had tak hai um but in terms of you know uh, running smart uh, smart village programs yes, um you know again telemedicine ki aapne baat ki uh, it's really about ke yaar theek hai ye to ek basic baat thi na ki maine connect karna hai let's assume 2028 tak you connected all the uc so what next and and wahan par pe then you can potentially puri duniya mein ek concept hota hai ki jab bhi hum baat karte hain innovation ki to jo 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 the smartest people in the room already know ke yaar ye telemedicine is is definitely a much more optimized way of doing things but uska ek buy in chahiye hota hai aapko ek use case dikhana hota hai ek apne successful project dikhana hota hai ki yaar is gaon mein ho raha hai to phir aas paas ke gaon bhi aa jate hain aur aake kehte hain yaar hame kyun nahi mil raha right so demand generation ya demand creation wahan par i feel like usf can play a very uh, sort of prominent role uh, in 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 creating demand for the layers that sit on top of the telecom right so टेलीकॉम तो आपने बेचा दिया बट उसके ऊपर उसके यूज केसेस में आपने इंडिविजुअली जाकर डिमांड क्रिएशन की आर यू गाइज लुकिंग एट इट एंड इफ यू आर वट सॉर्ट ऑफ एरियाज आर यू इंटरेस्टेड इन पहले तो मैं मैंडेट की बात करूँ हमारा जो मैंडेट है वो कनेक्टिविटी का है बट यू नो आई स्ट्रॉगली फील कि कनेक्टिविटी का इट हैज़ टू बी यूज़ मतलब यू नो उसकी कोई एक पॉजिटिव यूज़ आपको दिखाना है कि यू नो कि उससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सो वी हैव डन वेरियस प्रोग्राम्स यू नो जस्ट टू शो केस के ब्रॉडबैंड से आप यू नो यू कैन आई यू कैन चेंज यू कैन डू लॉड ऑफ वंडर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पाकिस्तान बैतुल मार के साथ पार्टनरशिप की और वहाँ पर वॉट वी डेड इज़ दैट कि जो उनके वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर जो विच वर ओरिजिनली मेंट फॉर यू नो यू नो यंग गर्ल्स को बेसिकली दे वर ट्रेनिंग टू गेट रेडी इन देर प्रैक्टिकल लाइफ लाइक यू नो कुकिंग सिखा दिया कपड़े सोइंग सिखा दी सब हमने उनको कंप्यूटर लैब्स दी हमने कहा जस्ट गेट क्वेंट विद द कंप्यूटर एंड सी कि कैसे होता है एक्सपोजर दिया कि यू नो वॉट यू कैंडी और ये यूट्यूब वाली मैंने आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल वहाँ से निकली सो नाउ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट कि एक इस्लामाबाद से ट्वेंटी फाइव किलोमीटर दूर एक विलेज है कॉल कोकीना सो यू जस्ट सेट के स्मार्ट विलेज तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने पायलट प्रोग्राम एक लॉन्च किया है विद आई टी यू एंड आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सो वॉट वी ट्राइंग टू डू ओवर दर इज़ दैट कि उस विलेज के अंदर जो कि बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट एक्सेस है मतलब यू दो कार्स कांड गो देर यू हैव टू वॉक वहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है जहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाई और हमने वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टेली तालीम के साथ वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट की क्योंकि वो स्कूल में पूरे स्कूल के बच्चे सारे नहीं वहाँ पे पढ़ा सकते थे तो उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया कि वो इस तरह कर लें और वहाँ पे जब हम गए तो हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि ग्रेड सेवन के बाद वहाँ पे साइंस की जो टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है सो साइंस एजुकेशन तो हो ही नहीं सकती गर्ल्स के लिए स्पेशली वो गर्ल्स स्कूल है तो हमने वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में साइंस की प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ानी शुरू कर दी 
So you'll be surprised that within six weeks you got over hundred girls registered for it. अब इसी तरह हमने वहाँ पे एक टेली हेल्थ का एक सेहत कहानी एक प्लेटफॉर्म उनके साथ मिलके स्टार्ट किया कि वहाँ पे कोई आसपास कोई हॉस्पिटल या मेट्रो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जहाँ पे यू नो बेसिक हेल्थ यूनिट हो या जहाँ पे हम उनको कुछ कर तो हमने एक टेली हेल्थ स्टार्ट किया और वहाँ पे विद इन आई गेस फोर टू सिक्स वीक्स यू गॉट टू प्लस पेशेंट रजिस्टर्ड और उनमें से सेवेंटी फीमेल्स और गर्ल्स थी और उन्होंने कहा कि अगर ये शायद ना होते तो हम लोग शायद अपनी ये चीज़ें एड्रेस ही ना कर पाते और वो सेवेंटी परसेंट लोगों को शायद यू नो या आइधर आना पड़ता है इस्लामाबाद जो कि अब इसलिए कॉस्ट भी है एक टाइम भी है वो सोचते हैं तीसरी हमने ये चीज़ वहाँ पे की रजिस्ट्रेशन विद नादरा कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और उनको वन से वाइल वहाँ पे नादरा का की जो इनकी जो मोबाइल वैन से वो लेके जाए जाए ताकि लोग वहाँ पर जाके कोई बेसिक जो उनको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं या रीनल्स होती हैं वो वहाँ के से डोंट हैव टू कम ऑल द वे टू इस्लामाबाद अगेन यू नो ऑबियसली कॉस्ट भी चलने सो वी ट्राइंग टू हैव दैट इम्पैक्ट इन दैट विलेज उसको एक स्मार्ट सा विलेज सो इट्स इस इन द पायलट फेज राइट नाउ एंड आइडिया इज दैट कि इसको हम शोकेस करेंगे एक सक्सेसफुल हो और लोगों को भी पता चले कि इसका फ़ायदा है इस कनेक्टेड और वहाँ पर हमने फाइबर बिछाई ऑबियसली इंटरनेट आया तो ये सारी सब चीज़ें जो आई हैं सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हम इसको यू नो ज़्यादा और जगह पर लेके जाने चाहेंगे अभी हम इन शाला तीन चार और करेंगे इन ऑल डिफरेंट प्रोवेंसेस के पी में भी सिंध में भी बलोचिस्तान में भी और पंजाब में भी एंड वी विल लुकिंग फॉर रिमोटेस्ट विलेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज है ताकि वहाँ पे कन्वीनियंस ऑफ वो हो एंड देन इवेंचुअली यू नो इफ इफ अगर हुआ तो वी कैन मे बी स्किल इट अप मेक सेंस आई एम गन ब्रिंग यू टू टू मोर आज कल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्वर्जेशन है मे नॉट बी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन बट इट इज़ पॉपुलर एंड द लेस फाइव जी राइट एंड वे हेयर एंग के पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 5G आ रहा है यू नो और इट्स नॉट जस्ट लाइक लेट्स ए डेवलप्ड वर्ल्ड बट इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में अब 5G डिप्लॉय होना शुरू हो गया पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली फिर से हम वही कहानी देख रहे हैं कि इवन जब हमने 2013 में फाइनली फोर थ्री जी फोर देखा था फिर उसके बाद फर्स्ट फ्यू ईयर्स बिफोर इट केम इन पीपल वर्ल्ड लाइक के यू नो द इकोनॉमिक्स डोंट मेक सेंस ये तो एक्चुअली ये रेलिवेंट है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है और जब वो आ गया और उससे चेंज इम्पैक्ट आया तो फिर उसके दो तो तीन साल बाद लोगों ने आके बोलना शुरू किया कि यार वी गॉट इट टू लेट फाइव इयर्स लेट हो गए हम दिस वैसे यू नो वी वी मिस द बोट बट इन पाकिस्तान ऑब्वियसली वे नाउ सीइंग हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ इन अ वे वेयर बिटवीन द फाइट ऑफ इट सीम्स लाइक बिटवीन द फाइट ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर द कंज्यूमर बेचारा पिस रहा है जिसको एक्सेस टू फाइव नहीं मिल पा रहा सो सो As a starter, before I ask any sort of more technical question, मुझे बताएं how do you see 5G and uh, why do you think we haven't been able to get it yet? Uh, you know, basically एक reason वही है कि हमारा एक पाँच साल का साइकिल मिस हुआ हुआ था सो हम लोगों ने फोर जी को भी फुली तरह एक्सप्लॉयट ही नहीं किया यू नो जिस तरह मैंने बताया कि हमारे फिफ्टी परसेंट लोगों के पास फोर जी अभी वो है फिफ्टी परसेंट स्टिल है बट यू नो फाइव जी एस वी डोंट टू मिस दैट साइकिल नाउ सो so, उसके लिए जो बेस्ट है ऑबियसली पब्लिक सेक्टर के अपने कंसर्नस हैं इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक वाइबिलिटी कि वो शायद अभी वाइबल नहीं होगा वो नहीं और गवर्नमेंट का भी कंसर्न है कि हम 5G करना भी चाहते हैं जो हमसे पहले गलती हुई वी डोंट वॉन्ट टू मिस दैट साइकिल सो यू नो द गवर्नमेंट एंड एंड द प्राइवेट सेक्टर इज़ इन टॉक्स दीज डेज कि यू नो वॉट इज़ द बेस्ट वे इ मिडल वे क्या हो सकता है एंड मिडल वे वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कैन बी दैट यू नो कि ट्रायल बेसिस पे फाइव जी अलाउ कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को फॉर यूज़ केसेज इन मेट्रोपॉलिटन लाइक बिग सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद लाहौर एंड कराची एंड देन सी के उसके बाद क्या उसकी यूज़ केसेज निकलती हैं उसकी वाइबिलिटी क्या निकलती है एंड देन एवेंचुअली इट कैन बी रोल्ड आउट टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान अब फाइव जी के लिए बेसिक्स ये है कि यू नीड टू हैव यू नो अच्छा फाइबर का बैक होल होना चाहिए यू नीड टू हैव आपके पास स्मार्टफोन फाइव जी वाले होने चाहिए तभी उसका यू नो यूज़ हो सकेगा सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टर्म स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये तीन इस्लामाबाद लाहौर कराची वुड बी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट ऑफ इट ऑन ट्रायल बेस एंड सी हाउ दे डन आउट टू बी And I'm very confident that the results will be good, and people will use it for you know positive and use cases. It will be you know IoT or just the way we are going, augmented reality and you know these things on the side. We will get some cases from here, and then these cases will obviously you know we can take it to the um, second tier and third tier cities, and obviously onto the villages. But again, it's got to be that the 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 sore point has been, and again, uh, this is something that I'm not saying. Amir Ibrahim was here, and he he said it. That, hey. uh the 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 licensing fee just doesn't make sense right now like you're paying 200 300 million dollars for a license for a product 
that people aren't buying doesn't make sense and that makes sense what he's saying but then when the government comes in to government kehti hai ke bhaiya hum to spectrum de rahe hain humne to license dena hai to uske to paise honge to i understand their point of view as well um mujhe jo cheez samajh aa rahi hai wo aapne is trial basis ki baat boli um wo yahi aa rahi hai ke opt unoptimized hai uh, uh, you really need to go for a pay as you grow model um rather than the the more age old and maybe the pay as you grow model might end up paying you more money in the longer run rather than just uh, taking a pay out immediately do you think ke ek bahut serious ab iske upar discussion ya understanding develop hona shuru hui hai uh, ke okay maybe we can do some sort of a trial uh, ya abhi ye bas ek I, ek pipe dream hai ke no oh, no no discussions start ho gaye acha there is no doubt about it discussion to ho rahi hai and the government is keen on uh, giving them ke you know ke inko trial basis pe bhi de diya jaye आई थिंक उसमें कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं जो कि सॉर्ट आउट होने रहते हैं बट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट तो टू बी ऑनेस्ट इज़ वेरी कीन कि इसका कुछ ना कुछ हो हो जाए ऑबियसली पब्लिक सेक्टर के अपने यू नो कुछ चैलेंजेस होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के ऑबियसली ये इकनॉमिक कंसर्न हैं विच इज़ ऑल्सो मेकिंग सेंस इज नॉट वो नहीं है बट आई थिंक दे विल बी ए मिडल वे इनके यू नो कुछ निकल आएगा जिसकी वजह से ये ये साइकिल हम मिस ना कर पाएँ और यू नो उनको उसनी यू नो हेफ्टी कॉस्ट भी ना देनी पड़ जाए इसकी makes sense um in terms of and i know that you guys are are, are really focused on the sustainable development goals as well but if i were to ask you uh, how do you how do you achieve that because zahir hai ke ek to mujhe sustainable development ke area mein nazar aa raha hai ke you know connectivity is is becoming an uh, an essential thing anyways for development uh, and then you're connecting under developed areas wahan pe aapne baat ki smart villages ki you know telemedicine telehealth all of those things as well um but is there anything else that you guys are doing there as well you know um we takes sdg 7 jo hai na clean and green um, energy wala we take it very seriously because pakistan has been hit really bad last year by the floods and we've seen the climate impact kitna zyada hame hit hua hai um so hum log jitne bhi towers deploy kar rahe hain hamari koshish ye hai ki wo ek objective obviously iska ki opex cost kam ho lekin also bhi hai ki clean and green wala jo concept hai solarization ka wo bhi ho अब यू नो आफ्टर हैविंग दो फ्लाइट एंड एवरी थिंग सो वी रियलाइज कि इसको हमें और एग्रेसिवली करना चाहिए पहले हम फाइबर के जो नोट्स हैं वो सोलो बेस्ड नहीं होते थे अब हमने उनको भी सोलो बेस्ड कर दिया सो यू वॉन्ट के वेर एवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट जहाँ पे मोस्ट सस्टेनेबल हो और आज स्पेशली पाकिस्तान जो कि इतनी बैडली हिट हुआ हो उसमें जहाँ जहाँ हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें तो इसमें हम सबसे ज़्यादा सेवन एस टी जी का जो गोल है इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ सोलर आई अंडरस्टैंड दिन के वक्त तो इट्स इट्स कंपेटिवली इजी चल रहा है रात के वक्त क्या होता है डज इट शिफ्ट बैक टू वापडा और डू यू हैव लाइक सॉर्ट ऑफ कुछ जगह तो बैटरीज की डिपेंडिंग ऑन फॉर एग्जांपल इफ इट्स इन इंटीरियर सिंध या सन पंजाब जहाँ पे लंबे बड़े दिन होते हैं यू नो सन इज मच मोर दर सो बैटरी की टाइम होता है जो कि चार घंटे होता है तो सर्व कर लेते उसके बाद वो बैक टू जनरेटर या वापडा पर आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एरियाज़ हैं जो नॉर्थ साइड के हैं वहाँ पे टेक्स यू नो छः घंटे चलता है कई दफ़ा उसके बाद अगेन इट गोज बैक टू बैटरीज एंड देन यू नो फ्राम देर इट गोज बैक टू दापटा वाले पे राइट इंटरेस्टिंग नॉर्थ में अभी जो है वो बिकॉज नॉर्थ की कनेक्टिविटी स्टिल बहुत अप एंड डाउन हैवी गाइज फोकस्ड ऑन फिक्सिंग दैट उसके क्या क्या मसाइल हैं लाइक वट मोस्ट पीपल डोंट नो बट क्या वजह नॉर्थ में ना दो तीन चैलेंजेस हैं एक नॉर्थ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अनफॉर्चुनेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से जो हमारा एक्सपाटा का रीजन है वो नहीं डिप्लॉय हो पाया आ, हम लोगों ने तकरीबन कोई दो साल से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रोल आउट किए हुए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीस्तान कोरम मोहम्मद जैसे एरिए में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सके फिर रिसेंटली हम लोगों ने सवात कागान कालाम नथिया गली बुनेर डी आई खान उन सब में लॉन्च किए हैं वहाँ पे डिप्लॉयमेंट अच्छी हुई लेकिन वो भी ऑब्वियसली यू नो टेरेन ज़रा डिफ़िकल्ट है हिली एरिया है फिर वहाँ पे अब जिस तरह कागान में कुछ ये कि छः महीने यू कैन हैव एक्सेस सो वो आपके पास विंडो भी बहुत कम होती है तो वो एक चैलेंजिंग वहाँ पे है और अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनसर्जेंसी इन सवाल नहीं तो वो भी स्लो हुआ हुआ है और इन एरियाज़ में ऑबियसली जब टावर्स डिप्लॉय होते हैं ना बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस वो इतनी कनेक्टिविटी प्लेन एरियाज की तरह आती भी नहीं है तो वो भी चैलेंजिंग है बट वी ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि इसको अब हमने इस साल बल्कि लास्ट ईयर में हम लोगों ने टूरिस्ट एरियाज़ भी ऐड किए थे बिकॉज लॉर्ड ऑफ टूरिज्म हैज़ ग्रोन इन पाकिस्तान स्पेशली इन द नॉर्थ सो वी फील कि वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो वो और बेहतर हो जाएगा सो वी लॉन्ट सवात में हमने चित्राल में कागान में सो वी एक्सपेक्टिंग वेद समर्स में इन शाला वील हैव अ बेटर कनेक्टिविटी देर इंटरेस्टिंग एंड जो आपने अर्ली ऑन इसका बात की थी क्लिन ग्रीन की 
uh, are you guys looking at carbon credits as well and 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 sort of certifying your clean energy initiative because i feel like aane wale waqt ke andar this is a very interesting way to generate revenue as well pakistan is one of the lowest in terms of carbon producing one of the highest in terms of impact um and we especially uh, when i was speaking to someone uh, jinhone but in detail mein explain kiya ki yaar iske piche se ek puri you're an investment banker you'd understand ki ek puri economy khadi ho chuki hai um and at the very least agar hum uske andar sirf aur sirf basics hai na कि आप टाइमली समझ के चीज़ों को सर्टिफाई कर दें स्ट्रक्चर दे दें ग्लोबल जो असेंशली कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस है उसके जाके प्लग इन कर लें तो दैट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू जनरेट बिगिन टू जनरेट रेवेन्यू एज वेल हैव यू गाइस लुक्ड इनटू दैट एज वेल एंड वी हैव थॉट अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन परस्पेक्टिव से बट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैव कॉन्टैक्ट एंड दे गॉट टू नो दैट कि हम लोग प्राइमरी सोर्स हमारी सोलर है सो दे वॉन्ट टू डू अट ऑफ असेसमेंट की कितनी हुई है कितनी कार्बन मिशन की यू नो क्रेडिट्स आए या बन सकते हैं so we are in discussion with them uh, hopefully we'll have something positive uh, from them and you know from our side also in terms of the report and then we'll be able to see you know we'll be able to take it to, take it to the board and obviously this is something which you have to look at makes sense um do cheez do maine ye earlier on you know mention kiya tha and i want your thoughts on this um it's you guys and it's not i i can't think of any other unfortunately maybe i'm wrong maybe there are a few um but you guys are essentially a public sector organization right and other is the same जो कि सर्विस डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे हैं बड़ा एक्सक्लूसिव उनका मैंडेट है एंड वो खामोशी से उसको कर रहे हैं और वो दे डूइंग अ गुड जॉब एट इट व्हाई डू यू थिंक इफ यू लुक बैक एंड यू बिन देयर फॉर अ वाइल यू यू बिन देयर फॉर अ मेजोरिटी पार्ट ऑफ द यू लाइफ राइट वाई डू यू थिंक यू आर एबल टू वर्क थ्रू इट एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका डी इज़ वेरी डिफरेंट देन वॉट यू नॉर्मली गेट टू सी इन पाकिस्तान वट वॉज द डिफरेंस वॉज इट द स्ट्रक्चर um was it the sort of somewhat independence that you had uh, because there is a certain level of meritocracy both within nadra as well as uh, usf so why do you think you you got that opportunity um you know when i came from the uh, private sector and i was in public sector for initial of my time so i was like yeah i think you know if i get an opportunity i need to do certain changes and you know bring that culture into it. सो वैन आई बिकेम सी सो सेकेंडली आई वॉज ऑल्सो लकी कि मुझे बोर्ड को जब मैंने ये चीज़ें प्रजेंट की कि मैंने मैं ये ये चीज़ें भी करना चाहता हूँ तो वो वेरी सपोर्टिव सो मेरे एक तो हमारा कॉपरेट विजन है ना मेरा एक ग्रैंड विजन ये था कि यू एस ए को एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और एक ये जो इम्प्रेशन है ये डिस्पेल किया जाए कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी रोबस्ट हो सकती हैं इट कैन बी एफिशेंट ऑल्सो और वहाँ पर जिस तरह आपने मेरिट की बात की मेरिट प्रिवेल्स और डिलीवरी भी वहाँ पे हो सकती सो so, और अच्छा टैलेंट एच है सो दे कैन आल्सो बी इंकरेज एंड यू नो दे एक्साइटेड आल्सो टू वर्क फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस अबाउट इट सो ऑब्वियसली आई नीड टू डू बिट ऑफ अ चेंजेस एंड जब चेंज करनी होती है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सो आई हैड लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो यू नो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दैट यू नो वी इनिशियली वी हैड लाइक बिग ऑफिस एंड यू नो वी है लॉट ऑफ सपोर्ट स्टाफ सो आई मैंने ऑफिस ख़त्म कर दिया विद ओपन स्पेस कर दिया यू नो मेड एवरी वन वेरी एक्सेसिबल Okay, you don't have to. I mean, you know, you just walk into someone's uh, cabin or someone's desk, and you know, get things done and move on. And we don't have that red tape. Is that you say, okay, go or go or go? Initially, it was just people because we're in the comfort zone. And then, you know, uh, government also supported me that you know they did not, which they did not impose anything on me in terms of you know, uh, I was independent in terms of making decisions in the administration of running the organization. and i was also hiring the right people for the right jobs and board was also very supportive in that so i think that really helped me that also you know pushed me you know ye cheeze ho sakti hai and when i started seeing the results kids happening then you get more motivated you want to do it more so by shukar allah taala ka we been able to achieve uh, some extent but still lot more to uh, but my mera jo ek uh, you know ek ek personal i would say wo hai wo ye you know ke इम्प्रेशन ख़त्म होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं बट डू यू थिंक दैट वॉज बिकॉज यू वर लकी दैट यू गॉट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन और यू थिंक अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फिक्सड एज वेल इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट नीड्स टू बी डन एंड स्लोली मेक योर वेट वर्ड्स एट ऑबियसली इट्स नॉट रेडिकल चेंजेस खैर इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं शायद हम आने वाले वक्त में रेडिकल चेंजेस भी देखें बट एटलीस्ट इंक्रीमेंटल वो एक पेशेंस सर्टन लेवल चाहिए आपको जिसकी वजह से जिसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतर कर सकते हैं डू यू थिंक दैट्स Uh, if you look at other organizations, you'd feel the same way. You know, first of all, it has to start from the will. If you have a will to do things, then I'm sure you know there'll be challenges. And then you know you need to have that capacity to deliver that will. 
तो दैट्स देयर आई एम लाइक आई आई एम वेरी पॉजिटिव इट कैन बी डन मेक सेंस मुझे ये बताइएगा कि अर्ली ऑन यू नो वी टच्ड अपॉन द आईडिया कि वंस द टेलीकॉम साइड इज कवर्ड एंड द कनेक्टिविटी साइड इज कवर्ड तो मैंडेट की बात हुई मुझे लगता है कि अभी आप लोग हाईवेज बिछा रहे हैं राइट सो वॉट यूर डूइंग इसके योर योर सेंग के ठीक है एक्सेस तो पहले मिले उसके एक्सेस के ऊपर हो क्या रहा है वो एक सेकेंडरी थाट है बट यू थिंक इन इट्स एवेंचुअलिटी वंस द एक्सेस इज देयर ऑब्वियसली उसमें भी वो स्पीड्स बढ़ती जाएंगी तो शायद आप फाइबर के बाद आप फाइव जी के अपग्रेडेशन पर आ जाएँ फिर और बहुत सारी चीज़ों पर आ जाएँ बट जब आपने कहा ना इस तरह के टेली हेल्थ और एजुकेशन एंड ये सारा का सारा so i speak to a lot of startups in pakistan uh, particularly one area of interest is edtech right and uh, edtech is doing some very very interesting work now uh, jisme with ai and with all of these things ab actually bada easy ho gaya hai ki aap jo hai wo you don't even ek to wo hai na ki aapne ek brick and mortar rakha hua hai aur usme aapne aided by technology education kar rahe hain but ab bada simple hona shuru ho gaya hai ki learning as long as you have a smartphone and, a, and an internet connection तो आप लर्निंग को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑनेस्टली आजकल मेरा दो साल का बेटा है वो यूट्यूब से उसने सब सीख लिया है यू नो लाइक यू कैन नेम ऑल द प्लानट्स एंड दिस एंड दैट एंड दैट रियली मेक्स मी फील लाइक कि अच्छा मेरा बेटा जो है अगर वो उसके पास एक्सेस टू यूट्यूब है और मैं उसको गाइड करके सर्टन चीज़ें दिखा के शी इज़ एबल टू एट अ वेरी यंग एज आइडेंटिफाई लाइक उसके सामने आप कोई भी ट्रक रख दें तो आपको बता देगा ये डम ट्रक है सीमेंट ट्रक है मैक्स का बेटा है ये है वो है छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वाई कॉन्ट द सेम अपॉर्चुनिटी बी गिवन टू लेट से माई यू नो माई हाउस स्टाफ और अदर पीपल इन द रूरल एरियाज एंड हमने देखा है कि मोर ऑफन दे नॉट पाकिस्तान में इंटरनेट के बाद और वो एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है बट वो है कि कन्वर्जेंस टूवर्ड्स आपको टिक टॉक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स पहले इनिशियल अर्ली डेज में मिल रही है um, जिसमें आपको अगेन सीड करना पड़ेगा आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी टू बेटर यूजफुल कॉन्टेंट दैट इज़ गोइंग टू अलाउ फॉर मोर Uh, impactful outcomes in the future. Um, do you think के इस तरह की programming हो सकती है where um, as a secondary step then you begin to encourage uh, connectivity in specific areas that are more impactful. So for example, some sort of a programming where you can subsidize or support e-learning platforms. अभी तो early stages में once some good ones develop, जिस तरीके से हमारा telecom sector है एक बड़ा developed sector है हमें पता है कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ impact लेकर आ ही रहे हैं Uh, तो वो फिर इवेंचुअली वो जो है ना वंस दिस दैट सेक्टर डेवलप्स तो उनको लेट से के पाँच लाख यूजर्स से पचास लाख यूजर्स तक ले जाने वाली जो जर्नी है उसमें आप लोग सपोर्ट कर सकें वन वे और दिया था यू थिंक दैट वी को पोटेंशली सी दैट बिकॉज ग्लोबली इनोवेशन के पीछे हमेशा पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है पाकिस्तान में वी हैव दिस वियर थिंग वेर वी प्राइवेट सेक्टर के हम हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि यार अब तो करना भी तुम नहीं है बट करना है और नहीं किया तो यू नो हम तुम्हें डांटेंगे आके Um, वो अनफॉर्चुनेटली वो कोलेबोरेशन uh, नहीं नज़र आती एंड यू एस एफ हैज़ बिन दिस सॉर्ट ऑफ यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड 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 दिस वेरी इंटरेस्टिंग बीकन ऑफ होप जहाँ पर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नॉट जस्ट ऑन अ लेवल ऑफ के सब बोर्ड में लोग हैं बट एक्चुअली के यार आप आप इन्फ्रा करके आप दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि यू ग्रो एज वेल वी ग्रो एज वेल एंड हाउ एवर यू ग्रो यू एक्चुअली हेल्प अस बैक इन द लॉन्ग रन डू यू थिंक हम उस तरफ भी देख सकते हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से लिटिल प्री मेच्योर बिकॉज अभी कनेक्टिविटी उस लेवल तक हमने पहुंचा ही नहीं है आप यू नो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहुंच जाए तो ऑफकोर्स यू नो देख सकते हैं लेकिन इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ आई की एक और और हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी एक नाइट राइट सो दे वर्किंग ऑन इट सो उनका इतने बड़े स्केल पर नहीं लेकिन इवेंचुअली उनका मैंडेट ये ज़्यादा आएगा इन स्केलिंग ऑफ दिस बट यू नो जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी होती है चीज़ें इवॉल्व करी होती हैं ग्रोथ आ रही होती है सो ऑबियसली यू नो मैंडेट भी इसी तरह इवॉल्व भी कर सकते हैं और चीज़ें आगे भी हो सकती हैं यस वाई नॉट मेक सेंस हारिफ भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंसाइटफुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एन एम गैश वन लास्ट क्वेश्चन जो कि मतलब अपने तमाम गेस्ट से पूछता हूँ आई लाइक योर इंसाइट ऑन दैट इज वेल Pakistan you know we're in 2023 right now you you worked in Dubai you've traveled elsewhere as well uh, but by and large you know you spent time in Pakistan and uh, uh, especially private sector and then public sector uh, doing very impactful work uh, knowing what you know now seeing what you've seen how do you see Pakistan 27 years from now in 2050 agar khas kar main aapse puchu a lot of guests tend to uh you know uh, go towards the route of ke agar humne ye kiya to aisa ho jayega to so if i were why i 
सो इफ आई वॉज टू आस्क यू वेरी ऑनेस्ट वो कि जो आपके सामने डेटा है उससे मुझे बताएं आपको क्या होता नजर आ रहा है वॉट वुड दैट लुक लाइक यू नो आई एम वेरी ऑप्टोमिस्टिक आई वुड से कि हमने ये करें तो ये कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना और वो डेटा की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ वो हमारी यूथ है हमारी जो एवरेज एज जो पॉपुलेशन यंग एज है वो अर्ली ट्वेंटीज़ की है और आपने ट्वेंटी फिफ्टी की बात की और इस टाइम पे यूरोप जापान चाइना अमेरिका की एज जो है वो फोर्टी प्लस लेट फोर्टीज़ अर्ली फिफ्टीज़ तक है सो ट्वेंटी फिफ्टी तक दे विल आल्सो बी नीडिंग सम यू नो ह्यूमन रिसोर्स सो हमारे साथ इंडिया है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट पे सो एनी वेज दे विल बी लुकिंग फॉर यू नो एच आर फ्राम आस एंड वी विल हैव द लार्जेस्ट यू नो यूथ पॉपुलेशन सो येस कुछ चीज़ें हमें करने की जरूरत है अगर हमने ना भी किया आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी नेशन में कुछ ना कुछ टैलेंट वैसी है तो वो टैलेंट वहाँ पर ग्लोबली जाके यूटिलाइज हो जाएगा सो आई थिंक हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो यूथ है सो आई एम ऑप्टोमिस्टिक कि ट्वेंटी फिफ्टी में वी शुड भी आई एम होपफुल के हम एटलीस्ट जी ट्वेंटी का तो पार्ट हूँ चले आई होप यू आई होप यू सी दैट हारिस भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइड दिस इज वेरी वेरी इनसाइटफुल थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों यार उसे जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं आप जिन इलाकों से देख रहे हैं आपका 4G 3G कनेक्शन कैसा है क्या आपके पास फाइबर टू द होम की अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं आई यू नो आउटसाइड ऑफ द पी आउटसाइड ऑफ द केएलआई जो लोग एग्जिस्ट करते हैं हाउ इज़ द कनेक्टिविटी देयर पर्टिकुलरली इफ यू आर फ्रॉम अ रूरल एरिया हुज गॉटन कनेक्टिविटी रिसेंटली व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक लेट इस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे इंगेज में ज़्यादा लोगों में कॉन्वर्जेशन पहुँचेगी और ये प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशन मिलेगी यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जाए इसका शारा इफ इट लाइक टू सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनी फ्रॉम वन रुपी टू एज मच एज यू लाइक इट्स द थॉट दैट काउंट्स बट एनी वेज दिस वज सैद मुजाम हसन जैदी You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.